ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ സൗമ്യ അജിൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ലിപ്പിഡ്സും പ്രോട്ടീൻസും ആണ് പഠിക്കുന്നത് ആദ്യം ലിപ്പിഡ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം ആദ്യം ഒരു ഗ്രാം ഫാറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര കലോറി കിട്ടും എന്ന് നോക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നയൻ കിലോ കലോറി എനർജിയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാം ഫാറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ചേരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ഗ്ലിസറോളും ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സുമാണ് ലിപ്പിഡ്സ് അഥവാ ഫാറ്റിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ ലിപ്പിഡ്സ് കോമ്പൗണ്ട് ലിപ്പിഡ്സ് അൺഡിറൈവ്ഡ് ലിപ്പിഡ്സ് സിമ്പിൾ ലിപ്പിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ് കോമ്പൗണ്ട് ലിപ്പിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് ഡിറൈവ്ഡ് ലിപ്പിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൊളസ്ട്രോൾ ഇനി സാച്ചുറേഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് എന്നും അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് എന്നും ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സിൽ വരുന്നതാണ് ലൗറിക് പാമിറ്റ് സ്റ്റിയറിക് ആസിഡ്സ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സിൽ വരെയാണ് മുഫയും പുഹിമോണോ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സും പോളി അൺസാച്ചുറേറ്റഡും ഫാറ്റി ആസിഡ്സിനെ എസെൻഷ്യൽ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് എന്നും നോൺ എസെൻഷ്യൽ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് എന്നും ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസെൻഷ്യൽ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് കനോട്ട് ബി സിന്തസ് സിന്തസൈസ്ഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻസ് നമുക്ക് അത് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അതായത് നമുക്കത് ഫുഡിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമ്മളുടെ ബോഡിയിലേക്ക് അത് കിട്ടുകയുള്ളൂ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസെൻഷ്യൽ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആണ് ലിനോലിക് ആസിഡ് ലിനോലിക് ആസിഡ്സ് കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് അതായത് ഓയിൽ ഫാക്ടറീസിലാണ് കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ലിനോലിനിക് ആണെങ്കിൽ സോയാബീൻ ലീഫി ഗ്രീൻസ് എന്നിവയിലും അരക്കിഡോണിക് ആണെങ്കിൽ മീറ്റ് എഗ്സ് മിൽക്ക് ഇതിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം എസെൻഷ്യൽ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഫുഡിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ആസിഡാണ് ട്രാൻസ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് അതായത് ഹൈഡ്രജനേഷൻ്റെ സാം അതായത് ഓയിലൊക്കെ ഹൈഡ്രജനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതാണ് ട്രാൻസ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫ് എസ് എസ് സിയിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേക ലേബലിംഗ് വേണം എന്നൊക്കെ അതായത് ട്രാൻസ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഫ്രീ ഫുഡാണെന്ന് ലേബലിംഗ് വേണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്തത് നമ്മൾ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്ന വാക്കാണ് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽസ് റിഫൈനിങ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീം ആൽക്കലി എന്നിവയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അതുമായിട്ടൊക്കെ ചേർത്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടാണ് റിഫൈനിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ റോ ഓയിൽസിന് റിഫൈനിങ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു റിമൂവ് ദി ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് കനച്ചൊന്നും പോവാതിരിക്കാനും ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിഫൈനിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫാറ്റി ആസിഡ്സിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കണം അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഏതാണെന്ന് നോക്കണം സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സിൽ വരുന്നതാണ് ലോറിക് ആസിഡ് പാമിറ്റിക് ആസിഡ് സ്റ്റിയറിക് ആസിഡ്സ് ഇത് കൂടുതലും ആനിമൽ ഫാറ്റ്സിലാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഉള്ളത് എങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസ് ആയ കോക്കനട്ടിലും പാമ ഓയിൽസിലും സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് കാണപ്പെടാറുണ്ട് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആണ് പിഫയും മുഫയും അതായത് പോളി അൺസാച്ചുറേറ്റഡും മോണോ അൺസാച്ചുറേറ്റഡും അപ്പം ഇത് കൂടുതലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസിലും ഫിഷ് ഓയിൽസിലുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി ഫാറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഹൈഡ്രോജനേഷൻ എന്താണ് ഹൈഡ്രോജനേഷൻ ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ നിക്കൽ ദ ലിക്വിഡ് ഫാറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു സോളിഡ് ഫാറ്റ്സ് ബൈ ഹൈഡ്രോജനേഷൻ അതായത് ലിക്വിഡ് ഫാറ്റ്സിനെ സോളിഡ് ഫാറ്റാക്കി മാറ്റുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് നിക്കൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രോജനേഷൻ അടുത്തത് എമൽസിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഡിസ്പ്ലേസിങ് ചെയ്യുക ഒരു ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് എമൽസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സബോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് കമ്പൈൻ വിത്ത് എ കാറ്റയോൺ ടു ഫോം എ സോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ എ സബോണിഫിക്കേഷൻ അതായത് സോപ്പ് ഫോം ഫോം സോപ്പ് സോപ്പ് നേച്ചർ എന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ ആ സബോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് ഓർക്കണം നെക്സ്റ്റ് റാൻസിറ്റി വെൻ ഫാറ്റ്സ് ആർ എക്സ്പോസ് ടു എക്സസ് ഓഫ് ഓക്സ
ഒന്നുകൂടി ഫാറ്റി ആസിഡ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുകയാണ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സിനെ സാച്ചുറേറ്റഡ് എന്നും അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് എന്നും ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ അൺസാച്ചുറേറ്റഡിൽ വരുന്നതാണ് പുഫയും മുഫയും പിന്നീട് ഓർക്കേണ്ട കാര്യം സാച്ചുറേറ്റഡിലാണ് നമ്മൾ ആനിമൽ ഫാറ്റ്സ് വരുന്നത് അത് കൂടാതെ കോക്കനട്ടും പാം ഓയിലും വരുന്നുണ്ട് അൺസാച്ചുറേറ്റഡിലാണ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസും ഫിഷ് ഓയിൽസും വരുന്നത് അടുത്തത് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച ഫാറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രോട്ടീൻസിനെ പറ്റിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ലാസ്റ്റിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസിനെ പറ്റി നോക്കാം എല്ലാം ജസ്റ്റ് ബേസ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും ബയോ കെമിസ്ട്രി പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ബയോ കെമിസ്ട്രി നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി എസ് സി ടിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചാനലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആ മാഡം നല്ലതായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ക്ലാസ് നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക് പി എസ് സി ടിപ്സ് പ്രോട്ടീൻ്റെ സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജും നൈട്രജൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പഠിച്ചപ്പം അതിലെന്തൊക്കെയുണ്ട് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ എന്നിങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവയെല്ലാം കൂടാതെ പതിനാറ് ശതമാനം നൈട്രജൻ കൂടിയുണ്ട് നമ്മളുടെ ബോഡി വെയ്റ്റിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനവും തരുന്നത് പ്രോട്ടീൻ ആണ് അതുപോലെ ഒരു ഗ്രാം പ്രോട്ടീന് ഫോർ കിലോ കലോറിയാണ് ഫാറ്റിലാണെങ്കിൽ നയൻ കിലോ കലോറി ആയിരുന്നു പ്രോട്ടീനും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എത്ര ഫോർ ആണ് അതേപോലെ ആനിമൽ പ്രോട്ടീൻ ആണ് വെജിറ്റബിൾ പ്രോട്ടീനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ സുപ്പീരിയർ ഇനി നമ്മൾ എസെൻഷ്യൽ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് പഠിച്ച പോലെ തന്നെ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സും ഉണ്ട് ഈ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അമിനോ ആസിഡ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്മോളർ യൂണിറ്റ്സ് കോൾഡ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഒൻപത് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒൻപത് എണ്ണമാണ് അത് നമുക്ക് ഡയറ്റ് വഴി മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി ഒരു പ്രോട്ടീൻ ബയോളജിക്കലി കംപ്ലീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുഡ് ബയോളജിക്കലി കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എല്ലാ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സും കറക്റ്റ് എമൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവണം ഒരു മനുഷ്യന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ആ ഒരു കറക്റ്റ് അളവിൽ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ബയോളജിക്കലി കംപ്ലീറ്റ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ എഗ്ഗ് ഇനി പ്രോട്ടീൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ബോഡിയിൽ നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ തരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ബോഡി ബിൽഡിങ് ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറാണ് പ്രോട്ടീൻ പിന്നെ റിപ്പയറിങ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ആൻറ്റിബോഡീസ് എച്ച് ബി അതായത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എൻസീംസ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രൊഡക്ഷനെയും സിന്തസിനെയൊക്കെ പ്രോട്ടീൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇത് റെഫറൻസ് പ്രോട്ടീൻ അറിയപ്പെടുന്നത് എഗ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് കാരണം അതിനകത്ത് ഹൈ ബയോളജിക്കൽ വാല്യൂ ആണ് ഉള്ളത് എല്ലാ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സും എഗ്ഗിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എഗ്ഗിനെ റെഫറൻസ് പ്രോട്ടീൻ എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഈ സ്ലൈഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് അതായത് ലിമിറ്റിംഗ് അമിനോ ആസിഡ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സീരിയസിലെ ഇപ്പം വീറ്റ് റൈസ് അങ്ങനെയുള്ളതിൽ എന്തിൻ്റെ ഡിവിഷൻ എന്ത് ഡിവിഷൻ്റാണ് ലൈസിനും ത്രിയോണൈൻ ഈ രണ്ട് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് ലിമിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഇനി പൾസസിലാണെങ്കിൽ മെത്തിയോണൈൻ ആണ് ഡെവിഷൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡെവിഷൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റിംഗ് അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ സിറിയൽസിനകത്ത് ഏതാണ് ഡെവിഷൻ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി പ്രോട്ടീൻ്റെ ഡെയിലി റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് വൺ ഗ്രാം പെർ കെ ജി ഓഫ് ബോഡി ഒരു അഡൾട്ടിനാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ബോഡി വെറ്റിൻ്റെ ഓരോ കിലോഗ്രാമിനും എത്ര വെച്ച് പ്രോട്ടീൻ വേണം ഒരു ഗ്രാം എന്ന രീതിയിൽ വേണം പ്രോട്ടീൻ അതായത് ഒരു ദിവസത്തെ ഫുഡിൽ അയാളുടെ ബോഡി വെയ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്രാം എന്ന രീതിയിൽ വേണം പ്രോട്ടീൻ അകത്ത് ചെല്ലേണ്ടത് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രഗ്നൻറ്റും ലാക്ടേറ്റിങ്ങും അതായത് മുലയൂട്ടുന്ന ലേഡീസ് അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും എത്ര വേണം നോക്കി വയ്ക്കുക പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവും ലാക്ടേറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ
അതായത് ലിപ്പിഡ്സിൻ്റെ അൺസാച്ചുറേഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഏതാണെന്ന് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി അയോഡിൻ നമ്പർ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ലിപ്പിഡ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് കെർണോബ വാക്സ് ഈസ് അൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഹാർഡ് വാക്സ് പൊളൻസ്കി വാല്യു ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് പൊളൻസ്കി വാല്യൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹൗ മച്ച് വോളറ്റൈൽ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ക്യാൻ ബി എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ത്രൂ ദി സബോണിഫിക്കേഷൻ ഈ ഐഡി നമ്പർ പ്രൊൻസ്കി വാല്യൂ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി വേറെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മില്ലിഗ്രാം ഓഫ് കെയോസ് റിക്യൂറ്റീവ് ന്യൂട്രലൈസ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വൺ ഗ്രാം ഓഫ് ഫാറ്റി ഇസ് കോൾഡ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആസിഡ് നമ്പർ അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് അൺസാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ലിപ്പിഡ് ക്യാൻ ബി മെഷേഡ് ആസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഐഡിൻ നമ്പർ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓയസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ഫാസ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി അസറ്റേൽ നമ്പർ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി അതായത് ലിനോലിക് ഒലിക് ഇതെല്ലാം അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് കൂടുതലും മിൽക്ക് പോലെയുള്ളതിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ലെസിത്തിൻ എം എൽ സി ഫെർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ നോട്ട് എ ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്ന് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സെറിബ്രോസൈഡ് അപ്പോൾ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം സെഫാലിൻ ലെസിത്തിൻ ഇതെല്ലാം ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് മോണോ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഇതിൽ മുഫ ഏതാണെന്ന് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഒലീക് ആസിഡ് നെയിം ദി ടു എസെൻഷ്യൽ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഇവയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് എസെൻഷ്യൽ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ലിനോലേറ്റ് ആൻഡ് ലിനോലിനേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് നെയിം ദി റിയേജൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സബോണിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ദ കീ ആൻഡ് സെയിം ഇൻ ദി റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തസിസ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സിൻ്റെ സിന്തസിസിലെ കീ ആൻഡ് സെയിം ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ അസറ്റേൽ ഇൻ ദി ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ദ ഡയറ്ററി ഫാറ്റ്സ് ആർ ഹൈഡ്രലൈസ്ഡ് ബൈ നമ്മൾ ദഹന സമയത്ത് ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ ഫാറ്റ് ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ഏത് പാൻക്രിയാറ്റിക് ലിപ്പേസ് an example of a saturated fatty acid saturated fatty acids an example aanu correct answer option a palmitic acid a fatty acid which is not synthesized in the body and has to be supplied in the diet adayathu body il synthesize cheyyathu edanu adayathu edirikkum essential fatty acids edanu nanu choichirikkunathu correct answer option c linolenic acids example for essential fatty acid കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി അല്ല ലിനോലിക് ലിനോലിനിക് ഇതെല്ലാം എസെൻഷ്യൽ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആണ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് എ ഡയറ്ററി എസെൻഷ്യൽ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഈസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ലിനോലിക് ആസിഡ് അൺപ്ലസൺ ഓഡേസ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് ഇൻ എ ഫാറ്റ് അതായത് റാൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻ ബി ഡിലേറ്റ് ഓർ പ്രിവെൻറ്റഡ് ബൈ ദി അഡീഷണോ കനപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ടോക്കോഫെറോൾ നെക്സ്റ്റ് റാൻസിറ്റി ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് എന്തുകൊണ്ടാണ് റാൻസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ കാരണം അല്ലേ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഫെർ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ലിപ്പിഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈനോഡെർമ ഇസ് ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് അതായത് സ്കിൻ ഡിസീസ് ഒക്കെ വരാൻ കാരണം എന്തിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ എസെൻഷ്യൽ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് മേജർ സ്റ്റോറേജ് ഫോം ഓഫ് ലിപ്പിഡ്സ് ഈസ് സ്റ്റോറേജ് ലിപ്പിഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ട്രൈഗ്ലിസ്റേറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ട്രൈഗ്ലിസ്റേറ്റ്സ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് എ പോളി അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ലിനോലിക് ആസിഡ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻവിസിബിൾ ഫാറ്റി ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഫാറ്റ് ഇൻവിസിബിളും ഉണ്ട് വിസിബിളും ഉണ്ട് ഇൻവിസിബിൾ ഫാറ്റ് ഉള
correct answer option a milk which of the following are classified as essential fatty acids nalnathile essential fatty acids edana correct answer option a melting point of a fat is dash and melting point of oil is fat in the melting point uh, higher ano lower ano adhe pole oil inde correct answer option c fat in the melting point koodal aayirikkum oil inde korav aayirikkum hydrogenation is the conversion of unsaturated acid groups into saturated one by a catalyst end catalyst cherthana hydrogenation cheynathu nickel next enzymes are enzymes nu parayanadum proteins inde oru bhagavana repeating units of proteins are known as proteins inde repeating units ne parana perana amino acids next glycine and proline are the most abundant amino acids in the structure of glycine and proline nu kudalayittu kaanapadna evideyana correct answer option d collagen next allergy inflammation ivayilekku immediate aayittu irikkana amino acids edana correct answer option a histidine protein deficiency in children is known as protein deficiency ayinte korubu konde kuttigal undaguna rogana cashew worker casein the milk protein milk il kaanapadna protein aanu casein adu end type protein aanu correct answer option c phosphoprotein an example of phosphoprotein present in egg yolk egg yolk il kaanapadna phosphoprotein aanu correct answer option c ovovitelin limiting amino acid in rice adha nammala cereals like limiting amino acid edana correct answer option a lysine limiting amino acid in the fish protein fish il ullathu limiting aayittullathu tryptophan aanu ini pulses il ulla limiting amino acids aanu option c methionine a trace element deficient in milk milk il deficient aayittullathu magnesium option a magnesium a conjugated protein present in the egg yolk egg yolk il kaanapadna conjugated protein aanu vitamin the chief protein of cow's milk is cow's milk il kaanapadnathu casein aanu the protein content of meat is about meat il ulla protein content correct answer option d 20 percentage protein content of rice is correct answer option a 7 percentage calorie value of wheat wheat inde calorie value etrayana correct answer option b 3.5 kilo calorie per gram for vegetarians pulses are an important source of vegetarians le endinde irikum deficiency veran chance proteins adu kondu koodal pulses kaikanam option b appol uh, proteins and lipids um kaiyittund endengilum doubts undengile comment cheya just basic karyangal mathrame nan parnittullu ഇതിൽ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അട